எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் காண இருக்கின்ற அனைவருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துகள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அனைத்து நலங்களும் வளங்களும் கிடைக்கப்பட்டு நீடுவொழி வாழணும்னு சொல்லிட்டு நான் இறைவன் கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன் இந்த காணொலியை பார்க்கின்ற அனைவருக்குமே இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்னைக்கு இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்க போகிற செய்தி நிறைய பேர் ரொம்ப நாளாக இந்த பைல்ஸ் ப்ராப்ளத்தினால நாங்கள் ரொம்ப அவஸ்தப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் எத்தனையோ புத்தகங்கள் படிக்கிறீங்க அதில் எங்களுக்காக இது படித்து சொல்லுங்களேன் ஏதாவது தீர்வுகள் அதாவது வீட்டு வைத்தியம் இருக்கா அப்படின்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு இந்த பைல்ஸ் போன்ற பிரச்சனைக்கு எல்லாம் நல்ல மருத்துவரை அணுகலாம் இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவமே ரொம்ப முன்னேறிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கு நல்ல நல்ல மருந்துகளாம் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொரு துறைக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருப்பாங்க அப்படி அணுகி மருத்துவர் என்ன மருந்து கொடுக்குறாங்களோ அதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு வாங்க ஏன்னா அவங்க நிறைய படித்து மருந்து மாத்திரை கொடுப்பாங்க நம்ம உடல் உபாதைகளுக்கு வீட்டு குறிப்புகள் சொல்லும் போது கொஞ்சம் தயங்கி தான் சொல்கிறேன் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் இப்போல்லாம் அந்த காலத்தில் பாட்டி வைத்தியம் அங்கே கை வைத்தியம் கை மருந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது போன்ற விஷயங்கள் நான் நிறைய படித்து தெரிஞ்சிருக்கேன் ஆனால் சொல்கிறதுக்கு கொஞ்சம் தயங்குறேன் சிலர் வந்து சொல்லிடுறாங்க நீங்கள் என்ன டாக்டரா அப்படின்னு நான் டாக்டர் கிடையாது டாக்டருக்கு அம்மா இந்த காலத்துலலாம் நம்ம உடலுக்கு ஏதாவது உபாதைகள் இருந்தது தொண்டை கட்டி இருக்கு இல்லை வயிற்ற வலிக்குது அப்படின்னா உடனே பாட்டி என்ன பண்ணுவாங்க வீட்டில் மூத்தவங்க இரு இந்த இலைய பறிச்சுட்டு கசக்கி தர இதை குடி எல்லாம் சரியா போயிடும் சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க அதே போல் கை வைத்தியம் ஒவ்வொரு உபாதைகளுக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படி ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கும் என்ன உணவு சாப்பிட்லாம் என்ன சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க அதை நம்ம வந்து பின்பற்றது கிடையாது வாய்க்கு ருசியாக பார்க்குறோம் அதனால தான் நிறைய விளைவுகளை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த பைல்ஸ்னால் என்ன அப்படின்றத முதல் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம இந்த ஆசன வாயிலையும் நம்ம இந்த ஆசன வாய் குடல் இருக்கு இல்லையா அதில் நரம்பு பகுதி வந்து வீங்கி இருந்தால் பைல்ஸ் எல்லாம் உருவாகும் இதுலேயே பார்த்திங்கன்னா உள்மூலம் தமிழில் மூலம்னு சொல்லுவாங்க உள்மூலம் வெளி மூலம்னு சொல்லுவாங்க வெளியில் இருக்கிறது உக்காரதுக்கே சங்கடப்படுவாங்க நிறைய பேர் உள்ளே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எரியும் சாப்பிட பிடிக்காது அப்படியே ரத்த கசிவெல்லாம் மலம் வரும் பொழுது ரத்த கசிவு ஏற்படும் இது எதனால ஏற்படுதுன்னா நார்ச்சத்தான உணவுகள் நம்ம சாப்பிட்றது இல்லை இதற்கு பல காரணங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு மது பழக்கம் இருந்தாலும் இல்லை புகை த ஸ்மோக்கிங் இருந்தா ட்ரிங்க்ஸ் இருந்தா அப்புறம் வந்து ரொம்ப சூடான சாப்பாடு சாப்பிட்றதுனால செரிமானமாகாத சாப்பாடு சாப்பிட்றதுனால அப்புறம் நார்ச்சத்து உள்ள உணவுகள் தவிர்க்கிறோம் நாக்கு ருசி பார்த்துக்கிட்டு அப்புறம் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு சாப்பிட்றது இதெல்லாம் ஒரு காரணமாக இருக்குது இதை தாண்டி சில மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது ஹெரிடிட்டி காரணமாக கூட இந்த பைல்ஸ் வரும் நம்ம மூத்தவங்களில் யாருக்காவது இருந்தால் கூட அது வருவதற்கு காரணமாக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்னும் சில காரணங்கள் சொல்லப்பட்டு இருக்குது தொடர்ந்து உட்கார்ந்து வேலை பார்க்கக்கூடியவர்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது அப்புறம் கண் விழிச்சு வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு உடம்பு சூடாகுது இல்லையா அதனால் இந்த மலம் மலச்சிக்கல் ஏற்படும் பொதுவாகவே இந்த பைல்ஸ் இருந்தாலே மலச்சிக்கல் ஏற்படும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அவங்க மலத்தை வெளிப்படுத்துறதுக்காக ரொம்ப முயற்சி செஞ்சாங்கன்னு வைங்களேன் அப்போ அது கூட சேர்ந்து ரத்த கசிவும் ஏற்படும் அது ஒரே ஒரே எரிச்சலாக இருக்கும் அதை கற்பனை பண்ணி பார்க்கும்போதே ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கு அதை சுமந்துகிட்டு நிறைய பேர் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு இதில் இன்னொன்று இரவு நேரம் அதிகமாக கண் வெளிச்சு இருக்கிறது இந்த செரிமானம் ஆகாத உணவுகளை சாப்பிட்றது அப்புறம் அந்த நேரங்கட்ட நேரத்தில் சாப்பிட்றது தூக்கமும் சாப்பாடும் எப்போவுமே ஒரே நேரத்தை இப்போ இரவு பத்து மணிக்கு தூங்குகிறோம் இல்லை பதினோரு மணிக்கு தூங்குகிறோன்னா தினமுமே அந்த நேரத்தையே கடைபிடிக்கணும் சாப்பிட்றது கொஞ்சம் சீக்கிரத்தில் இரவு சாப்பாடு எப்போவுமே எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்ணும் ஏழு மணி எட்டு மணிக்குள்ளே சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதற்கு பிறகு ஒரு சின்ன வாக் பண்ணும் சின்ன வேலைகள் எல்லாம் செய்துட்டு தான் தூங்கணும் அந்த ஏழு மணினா ஏழு மணிக்கெல்லாம் இரவு சாப்பிட்றது அதே தொடர்ந்து கடைபிடிச்சுக்கிட்டு தூக்கமும் சாப்பாடும் ஒரே நேரத்தில் தொடர்ந்து கடைபிடிச்சுக்கிட்டு வந்தோம்னா இது போன்ற உபாதைகள் இருக்காதுன்னு நம்ம மருத்துவர்கள் சொல்லிகிட்ருக்காங்க நம்ம எங்கள் மருத்துவர்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்குறதே கிடையாது நீங்கள் இதை கேட்டு நினைப்பீங்க சரி நாங்கள் ஏற்கனவே அவஸ்தப்பட்டு இருக்கோம் பைல்ஸ் காரணமாக நீங்க சீக்கிரத்துல உபாயத்தை சொல்லுங்க மேடம் அப்படின்னு நீங்க கேட்பீங்க அதற்கு நம்ம வீட்டு குறிப்புகள் என்னென்ன சாப்பிடலாம் அப்படின்றத முத பார்க்கலாம் அதிக நார்ச்சத்து இருக்கக்கூடிய தானியங்களை நம்ம சேர்த்துக்கணும் கைக்குத்தல் அரிசி தான் சாப்பிடணும் தானியங்களை சேர்த்
தாகம் எடுக்கோ இல்லையோ தண்ணி ஒரு பாட்டில் இவ்வளோ கணக்கு வச்சுக்கோ கழிங்க எடுத்து அப்பப்போ குடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த தண்ணியை அந்த மலச்சிக்கல் ஏற்படுத்துவதை வந்து தடுக்கும் நல்ல ஹை ஃபைபர் இருக்கக்கூடிய தானியங்கள் அரிசி கைக்குத்தல் அரிசி இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிட்டு வாங்க இதற்கு அத்திப்பழம் தினமுமே எடுத்துக்கணும் நல்ல காஞ்ச அத்திப்பழம் இரண்டு எடுத்துக்கோங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் நல்ல பெரிய டம்ளர் தண்ணியில் அதை ஊற போடுங்க காலையில் எழுந்தோன்னா அந்த அத்திப்பழத்தோடு சேர்ந்து நல்லா பெசைஞ்சு அந்த தண்ணியை அப்படியே வெறும் வயிற்றில் குடிச்சுக்கிட்டு வாங்க ரொம்ப நல்லது அடுத்தது முள்ளங்கி சாறு நிறையா சேர்த்துக்கணுங்க இந்த முள்ளங்கி சாறு கு சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கஷ்டமானதாக தான் இருக்கும் அது வந்து ஒரு வார காலம் வந்து ஒரு கால் டம்ளர் குடிச்சுக்கோங்க அடுத்த வாரம் பார்த்திங்கன்னா அரை டம்ளர் குடிங்க அதுக்கு அடுத்த வாரம் ஒரு டம்ளர் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிட்டு வாங்க இதை ஒரு நாளைக்கு எத்தனை முறை குடிக்கலான்னா உங்களால் எவ்வளோ முறை முறை குடிக்க முடியுதோ அத்தனை முறை குடிச்சுக்கிட்டு வாங்க இதுக்கெல்லாம் கணக்கு கிடையாது ஏன்னா நம்ம அத்திப்பழம் அது குடிக்கிறோம் அப்புறம் இந்த நிறைய லெமன் ஜூஸ் குடிக்க சொல்லியிருக்கேன் தண்ணி நிறையா குடிக்கணும் முள்ளங்கி சார் சேர்க்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிவப்பாக இருக்கக்கூடிய மாதுளம் பழம் வாங்கிக்கிட்டு அதோடைய தோல் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளவு தண்ணி குடிக்கிறீங்களோ ஒரு நாளைக்கு அந்த தண்ணிலேயே அந்த மாதுளம் பழத்தோலை ஊற வச்சுக்கோங்க நைட்டு ஊற வச்சுக்கிட்டு காலையில் அந்த மாதுளம் பழத்தை லேசாக பெ பெசஞ்சு விடுங்க அதில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் எல்லாம் அதில் இறங்கட்டும் அதில் நிறைய சத்து இருக்குது நல்ல குளிர்ச்சி தன்மையை கொடுக்கக்கூடியது அந்த தண்ணியை எப்போதெல்லாம் தாகம் எடுக்க தோ அப்போ எல்லாம் குடிச்சுக்கிட்டு வாங்க இதில் நிறைய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கணும் நீங்கள் சமைச்சும் சாப்பிடலாம் பச்சையாக இருக்கக்கூடிய வெங்காயத்தை சலாது போல் நீங்கள் சாப்பிடணும் அப்படி சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்ல தீர்வு கிடைக்கும் இதில் சாப்பிட்றத தவிர்க்க வேண்டியதெல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சூடான உணவு வகைகள் அதெல்லாம் தவிர்க்கணும் குறிப்பாக சொல்லணும் இந்த மசாலா பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் தவிர்க்கணும் கொஞ்ச நாளைக்கு தான் சரியான பின்னாடி நீங்கள் வாய்க்கு ருசியாக சாப்பிட்லாம் இஞ்சி பூண்டு அப்புறம் இந்த நிறைய மசாலா கரம் மசாலா போன்ற பொருள்கள் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதையெல்லாம் தவிர்க்கணும் ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கட்டாயம் தவிர்க்கணும் சீக்கிரத்தில் செரிமானமாகாத உணவுகளை எல்லாம் தவிர்க்கணும் இதில் கைக்குத்தல் அரிசி திணை அரிசி அப்புறம் சிறுதானியங்கள் நிறையா சேர்த்துக்கணுங்க சிறுதானியங்கள் ஒருத்தர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ சேர்த்துக்கிறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு நல்லது இதெல்லாம் நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்திட்டு இருந்தாங்க கருப்பரிசி இருக்கு யானை கவுனி அரிசி இதெல்லாம் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் கொண்டது ஒரு நாளைக்கு ஒரு அரிசி சொல்லிட்டு சாப்பிடணும் அப்படி பார்க்கும்போது நமக்கு அரிசி செலவு கூட கம்மியாகும் ஏன்னா திணை இந்த வரக அரிசியெலாம் ரொம்ப குறைவான விலை ஆனால் நிறைவான பல பலனை தரக்கூடியது இப்போ நம்ம அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னு வைங்களேன் ஒரு அரை அரை கிலோ எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு அரிசி சமைச்சு சாப்பிட்டோன்னா உடலுக்கும் நல்லது நார்ச்சத்தும் கிடைக்கும் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மலச்சிக்கலும் தீரும் இதில் இந்த ஆலிவ் ஆயில் இருக்கு இல்லையா அந்த ஆயில் தினமுமே வந்து ஒரு ரெண்டு வேலையாக குடிங்க காலையிலையும் குடிக்கலாம் நீங்கள் சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் குடித்தாலும் சரி இல்லை எப்போ குடித்தாலும் சரி காலையில் ஆலிவ் ஆயில் குடிங்க இரவு தூங்குறதுக்கு முன்னாடியும் ஆலிவ் ஆயில் குடிங்க இது என்ன பண்ணுன்னா மலச்சிக்கல் இருக்கு இல்லையா அதையெல்லாம் வந்து இலகுவாக நமக்கு வெளிப்படுத்த வைக்கும் இன்னொன்று புண்ணு உள்ள இருந்துச்சுன்னா அது ஆறுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் இதற்கு நாட்டு வைத்தியம் சித்த வைத்தியம் அப்படி ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமான ஒரு மருந்து இருக்கு என்னென்னா நிரஞ்சன் பல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சைனா ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மால்வா நட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதற்கு தமிழில் உமாஸ் மங்கு அப்படின்ற ஒரு பெயர் பெயராலும் அழைக்கப்படுது இந்த உமாஸ் மங்கு புதுசாக இருக்கும் கேள்விப்படுறதுக்கு ஆனால் அது சைனா வியட்நாம் தாய்லாந்து இது போன்ற நாடுகளில் அது மிகவும் முக்கியமான மருந்தாக கருதப்படுது அன்றாட உணவுகளில் அவங்க இதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு வர்றாங்க இது இளமையை தரும் அப்புறம் இந்த பைல்ஸ் போன்ற பிரச்சனையை மலச்சிக்கல் தீர்த்து வைக்கும் பைல்ஸை வந்து குணப்படுத்தக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மருந்து இது இந்த உமாஸ் மங்கு எப்படி இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஆர்கானிக் நம்ம கிட்ட சுத்தமானது கிடச்சிருக்கு இதற்காக தான் இத்தனை நாள் நான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் நீங்க கேட்டீங்களா சீக்கிரத்தில் சொல்லுங்க அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம ஒரே ஒரு இது சொல்லிட்டு போறதுல பிரயோஜனம் கிடையாது எல்லாமே நீங்க என்ன சாப்பிட்டா உங்களுக்கு தீரும் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லணும் இல்ல அதனால இது வந்து இதுலேயே சுத்தமானது கிடைக்கணுங்கிறக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருந்தேன் இந்த சைனா போன்ற நாடுகளில் இந்த உமாஸ் மங்கு இல்லாத உணவே இல்லை அன்றாடம் வந்து இதை சேர்த்துப்பாங்க இந்த சைனா ஃப்ரூட் 
எல்லாத்துக்குமே பயன்படுது அதாவது அதில் என்ன மருத்துவ குணம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறத காட்டிலும் என்ன இல்லைன்னு தான் கேட்கணும் சருமத்திற்கு நல்லது ஏன்னா அவங்க சைனா மக்கள் இது சாப்பிட்றதுனால நல்ல இளமையை தரும் அப்புறம் வந்து தோல் பளவளப்பாக இருக்கும் தோலில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை சருமத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் தீரும்னு நம்புகிறாங்க அது சாப்பிட்டு வராங்க உண்மையாலுமே அவங்க தோல் பளவளப்பாக தான் இருக்குது இந்த எக்ஸைமா சோரியாசிஸ் அப்புறம் மங்கு இந்த கலரில் வந்து அப்ஸ் அண்ட் டவுன் இருக்கும் இல்லையா ஒரு ஒரு நேரத்தில் ஒரு கலர் ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் இன்னொரு நேரம் இருக்கும் இல்லையா அதெல்லாம் வந்து இருக்கிறது இல்லாமல் நல்லா இருக்கும் சமன்படுத்தப்பட்டு ரொம்ப பளபளப்பை தரும் மொத்தத்தில் இந்த சருமத்தில் அந்த பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸில் எல்லாம் கூட இதை பயன்படுத்திக்கிட்டு வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று இதை உட்கொள்வதுனால எல்லா பிரச்சனையும் தீரும் அதாவது இந்த நமக்கு சொல்லுவாங்கள தலை முதல் கால் வரை இருக்கக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளும் தீரும் லங்ஸில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை தீரும் த்ரோட்டில் அந்த டான்சில்ஸ் இருக்கிறவங்க இந்த உமாஸ் மங்கு சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் அந்த பிரச்சனை தீரும் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அவங்களும் சாப்பிட்லாம் பொதுவாகவே நல்ல பேச்சாளர்கள் டீச்சர்ஸ் நல்ல பாடகர்கள் எல்லாம் இது சேர்த்துக்கிட்டாங்கன்னா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் இந்த நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க ஒரு சில கமெண்ட்ஸில் கிரானிக் இன்ஃப்ளமேட்டரி பவல் டிசீஸ் அப்படின்லாம் கேட்டிருக்கீங்க அதாவது வயிறு எப்போவுமே ஒரு மாதிரி எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அது வந்து அந்த ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் அதில் எல்லாம் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஒரு மாதிரி எரிச்சல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அது அதெல்லாம் இந்த சூடாக இருக்கிற காரணத்தினால் தான் அதெல்லாம் நோய் கிடையாது தீர்க்கப்படக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இப்போல்லாம் கேன்சரே சரி பண்ணிடலான்னு சொல்கிறாங்க நிறைய வந்து சரி பண்ணிடலான்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் எதுவுமே தீர்க்கப்பட முடியாத ஒரு பிரச்சனைன்னு கிடையாது அது நம்ம மனசில் வச்சுக்கிட்டு இந்த இது போன்ற சரி பண்ணக்கூடிய உணவுகளை சாப்பிட்டுக்கிட்டு வந்தோம்னா எல்லா பிரச்சனைகளும் சீக்கிரத்தில் தீரும் இந்த மால்வானட் அது போல தான் இதில் வடக்கிந்தியர்கள் பைல்ஸ் பிரச்சனைக்கு அதிகமாக இந்த மால்வானட்டை பயன்படுத்துகிறாங்க இந்த மால்வானட் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த அல்சர் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு நல்ல தீர்வு கொடுக்குது இப்போ இந்த மலச்சிக்கல் பார்த்திங்கன்னா வெறும் இந்த பைல்ஸ் காரணமாக கிடையாது நிறைய பேருக்கு மலச்சிக்கல் பல்வேறு பிரச்சனைகள்னால ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு அது போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடியவங்க அத்தனை பேருமே இந்த மால்வானட்டை சேர்த்துக்கிட்டு வந்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சரி இந்த மால்வானட் உமாஸ் மங்கு சைனா ஃப்ரூட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்கல்ல அப்படின்னா என்ன அதை கொஞ்சம் காமிங்களே அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காமிக்கிறேன் பாருங்க இது நம்ம விஹாட் ஆட் ஆன்லைனில் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ தான் சேர்த்துருக்கேன் நான் ஏன்னா நான் ஒரு பிரச்சனைக்கு தீர்வு சொல்லும் போது எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்பீங்க அதுலேயும் சுத்தமான ஆர்கானிக் வேணும்னு நினைப்பீங்க அதற்காக பார்த்தீங்கன்னா இதை எடுத்திருக்கேன் இது நம்ம பார்க்கும் பொழுது எப்படி இருக்குன்னா இந்த ஜாதிக்காய் இருக்கு இல்லையா ஜாதிக்காய் இல்லாட்டி இந்த கழற்சிக்காய் எல்லாம் எப்படி இருக்குமோ அது போல் இருக்கும் உலர்ந்த பேரிச்சம்பழம்லாம் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கும் இதை என்ன பண்ணுன்னா நம்ம ஒரு கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுக்கிட்டு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறவங்க அந்த தோலை நீக்கிக்கிட்டு நல்லா புழிஞ்சு ஜூஸ் போல் குடிச்சிடலாம் அப்படியே வெறும் தண்ணியை அப்படியே குடிச்சிக்கலாம் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் சரியாயிரும் அப்புறம் மற்ற பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடியவங்க அந்த லங்ஸ் கேன்சர் அப்புறம் அல்சர் அப்புறம் இந்த ஸ்மால் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைனில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் மலச்சிக்கல் இருக்கக்கூடியவங்க பைல்ஸ் பிரச்சனை இருக்கக்கூடியவங்க இல்லை சரும பிரச்சனைகள் இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணணும்னா அதை தோளோடைய நல்லா பெசஞ்சுக்கணுங்க அதுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு ஜெல் மாதிரி வெளியில் வரும் பெசஞ்சு அந்த தண்ணியை அப்படியே வெறும் வயிற்றில் குடிக்கணும் இது பார்த்திங்கன்னா இரவே ஊற போட்டு காலையில் கூட நீங்கள் பெசஞ்சு குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அது ஊறுறது அரை மணி நேரம் ஆகும் நம்ம இப்போ இருக்கக்கூடிய அவசர காலகட்டத்தில் மறந்துட்டோம்னா ரொம்ப பிரச்சனை இரவு ஊற போட்டோம்னா பிரச்சனையே கிடையாது அது குறிப்பிட்ட நேரம் சொல்லியிருக்காங்க அரை மணி நேரம் ஊற வச்சா போதும் அது வந்து நீங்கள் அதுலேருந்து இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்ட்ராக்ட் வெளியில் வந்த பின்னாடி நல்லா பிழிஞ்சு அதை குடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இது வந்து மேலை நாடுகளில் எப்படி சாப்பிடுவாங்கன்னா புட்டிங்ஸில் சாப்பிடுவாங்க அன்றாட வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு வகையில் சேர்த்துப்பாங்க ஐஸ்கிரீம்ஸில் போட்டு சாப்பிட்றாங்க மேலாக அது நசுக்கி அதை இருக்கக்கூடிய ஜெல் அப்படியே போட்டு ஐஸ்கிரீமில் போட்டு சாப்பிட்றாங்க புட்டிங்ஸில் போட்டு சாப்பிட்றாங்க சல்லாதில் போட்டு சாப்பிட்றாங்க ஜூஸ் லெமன் ஜூஸ் இருந்துச்சுன்னா அதில் போட்டு சாப்பிட்றாங்க ஆப்பிள் ஜூஸ் எந்த வகையான ஜூஸாக இருந்தால் கூட இந்த அதில் போட்டு இதை சாப்பிட்டுக்கிறாங்க அப்படி சாப்பிட்டு வர்றதுனால எந்த விதமான ஒரு பிரச்சனையும் நமக்கு சீக்கிரத்தில் அணுவா அணுகாது குறிப்பாக இந்த பைல்ஸ் எல்லாம் சீக்கிரத்தில் குணப்படுத்தப்படும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்போ உங்களுக்கு ஆர்கானிக் நல்ல சுத்தமான சைன
இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்ல மருத்துவ குணம் இருக்குங்க இது சின்னதுலேருந்தே நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு வந்தோம்னா ரொம்ப நல்லது நிறைய சத்து இருக்குது இதை பற்றி சொல்லணும்னா தனியாக உங்களுக்கு பதிவு தர்றேன் இதில் கட்டாயம் சேர்க்கணும் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கட்டாயம் சேர்க்கணும் இப்போ ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்கீங்க ஒரு இதாகவே பேக்கேஜ் மாதிரி எங்களுக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்னு அதையும் நான் ஏற்பாடு செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு ஃபுல் ஒரு பாட்டிலில் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் கலந்து இருக்கும் இல்லையா அதை கொடுக்கறதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதில் சில பொருள்கள் சேர்க்கணும் அதையும் சேர்த்துக்கிட்டு மொத்தத்தில் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் பேக்கேஜ் நான் தர்றேன் அது வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி ஒரு பிடி தினமுமே கொடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைங்க நல்ல புத்திசாலியாக இருப்பாங்க உடம்பு ஆரோக்கியத்துடன் இருக்கும் இந்த பைல்ஸ்க்கு வேறு ஏதாவது பூசினா சரியாகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெளி வெளியே இருக்கக்கூடிய பைல்ஸுக்கு நம்ம வந்து ஆலிவ் ஆயில் பூசிக்கிட்டு வரலாம் ஒரு காட்டனில் ஆலிவ் ஆயில் தொட்டு தொட்டு பூசிக்கிட்டு வரலாம் தேங்காய் எண்ணெய் பூசிக்கிட்டு வரலாம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பைல்ஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிட்டு தான் சரி பண்ணணும் வேறு வழியே கிடையாது இந்த பைல்ஸோட வழி அதிகமாக தெரியாமல் இருக்கணும்னா ஐஸ் கட்டி இருக்கு இல்லையா ஒரு துணியில் சுற்றிக்கோங்க அதை அடிக்கடி வந்து ஐஸ் கட்டி ஒத்தடம் கொடுக்கணும் அதுவும் நல்ல நிவாரணம் கொடுக்கும் அது உள்ளே இருக்கக்கூடியது வெளியில் இருக்கக்கூடியது அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் வழி தெரியாமல் கட்டுப்படுத்தும் அது ஒன்று பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஆலோவேரா ஜெல் இந்த சோற்று கற்றாழை ஜெல் இருக்கு இல்லையா அது நிறைய பேர் எப்படி எடுக்கணும்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க அது நானும் செஞ்சு செஞ்சு காமிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அடுத்தடுத்த பதிவுகள் நீங்கள் வேற வேற கேட்கறதுனால சில விஷயங்களை நான் மறந்துடுறேன் அந்த சோற்று கற்றாழை ஜெல் இருக்கு இல்லையா அதை எடுத்துக்கிட்டு காட்டன் எடுத்து அடிக்கடி பூசிக்கிட்டு வாங்க இப்போ இந்த சோற்று கற்றாழை ஜூஸ் கூட குடிக்கலாம் அது குடிக்கிறதுனாலையும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய மூலம் வந்து சரியாகும் பூசுறதுக்கு நம்ம அப்படியே ஜெல் எடுத்து பூசிக்கலாம் ஆனால் இந்த குடிக்கிறது இருக்கு இல்லையா அது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அது பக்குவப்படுத்தணும் அந்த பக்குவப்படுத்துறது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு அடுத்தது பாதாம் எண்ணெய் நம்ம உட்கொள்ளலாம் பாலில் பாதாம் எண்ணெய் ஒரு நாலு சொட்டு போட்டு குடிச்சோன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்துக்கு பொதுவாகவே இந்த பயில் பிரச்சனை இல்லாதவங்க கூட அது தினமுமே எடுத்துக்கிட்டு வரலாம் இந்த மலச்சிக்கல் தீரும் இல்லைன்னா பாதாம் எண்ணெய் ஒரு டீஸ்பூன் அப்படியே உட்கொள்ளலாம் காலையிலையும் சாப்பிட்லாம் இரவும் சாப்பிட்லாம் அப்புறம் அந்த பாதாம் எண்ணெயை பஞ்சில் தோட்டுக்கிட்டு நம்ம பயில்ஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துல பூசிக்கிட்டு வரலாம் கொஞ்சம் அந்த எரிச்சலை கட்டுப்படுத்தும் இதில் லெமன் சாறு கூட பூசினா நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும் அப்படின்றாங்க ஆனால் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ரொம்ப எரிச்சலை தரும் ஏற்கனவே அது எரிச்சலில் இருக்கும் அந்த லெமன் சாறு பட்டாலே ஒரு புண்ணு மேலே பட்டாலே எப்படி எரியுமோ அந்த மாதிரி எரியும் அது வந்து ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் சகிச்சுக்கிட்டீங்கன்னு வைங்களேன் போக போக சீக்கிரத்தில் அது குணமாகும் இது எல்லாத்தையும் நீங்கள் கடைப்பிடிச்சிட்டு வாங்க கட்டாயம் நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும் நம்ம உட்கொள்கின்ற உணவு வந்து அந்த டயட்டில் தான் இருக்குது இந்த பயில்ஸ் குணமாகிறது வந்து டயட்டை சரி வர நீங்கள் கடைப்பிடிச்சிக்கிட்டு வரணும் வெந்தயம் கூட ஊற வச்சுக்கிட்டு இரவே ஊற வச்சுக்கிட்டு காலையில் அந்த வெந்தய தண்ணி குடிச்சிட்டு வரலாம் இவ்வளவு சொல்கிறீங்களே நாங்கள் காலையில் எதை குடிக்கிறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா வெறும் வயிற்றில் தான் இதெல்லாம் குடிக்கணுன்றது அவசியம் கிடையாது இதில் எது உங்களுக்கு வேணுமோ அதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க வெறும் வயிற்றில் குடிக்கிறது அப்புறம் உங்களுக்கு தண்ணி தாகம் எடுக்கும் பொழுதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதை சேர்த்துக்கிட்டு வாங்க இந்த வெந்தய தண்ணி ஒரு தடவை குடிக்கலாம் அப்புறம் வந்து இந்த அத்திப்பழ தண்ணி ஒரு தடவை இந்த சைனா ஃப்ரூட் இருக்கு இல்லையா அந்த தண்ணி இது போல் மாற்றி மாற்றி இந்த டயட்டை கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போது நான் அந்த சைனா ஃப்ரூட்டை ஊற வச்சேன் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சுட்டேங்க அது எப்படி இருக்குதுன்னு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு கண்ணாடி டம்ளரில் அந்த சைனா ஃப்ரூட்டை ஊற வச்சேன் இப்போ தான் ஊறிக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் நல்லா ஊறணும் அதனால தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடியே எடுத்து நம்ம ஊற வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு அதை உடச்சா பாருங்க உள்ளர எப்படி இருக்கு சின்ன சின்னதாக பருப்பு மாதிரி இருக்குது ஜெல் மாதிரி தான் வெளியில் வரும் அப்புறம் தோல் தான் பெரும்பாலும் இருக்குது அந்த தோலில் நல்ல மருத்துவ குணம் இருக்குது இந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிறவங்க மட்டும் அந்த தோலை எடுத்துக்க வேண்டாம் அதாவது டான்சல் இருக்கிறவங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உமாஸ் மங்கு இன்னொன்று சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த காஃப் இருக்குது இல்லையா காஃப் ரெண்டு ட்ரை காஃப் இருக்கட்டும் இல்லை கோல்டு காஃப் ரெண்டு காஃபையும் சரிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு குணம் இருக்குது இதில் இங்கே பாருங்கள் அது தோல் தான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை இந்த தோல் எங்களால் சாப்பிட முடியும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க சாப்பிடுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இது ஊற ஊற தான் நமக்கு ஜெல் மாதிரி வரும் வெளியில் இது பாருங்கள் இப்படி நல்லா ஃப்ரூட்டை நான் உடச்சி விட்ருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஊறணும் அதனால் நீங்கள் நல்லா ஊற வச்
சாதாரணமாக ஒரு தண்ணி குடித்தா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இருக்குது இப்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்டை நான் சாப்பிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா இருக்குது விரும்பி சாப்பிட்லாம் இப்போது இது குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்கலாமா அவங்களுக்கு இந்த த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் அந்த டான்சல் ப்ராப்ளம் இல்லை வய அவங்களுக்கு மழை சிக்கல் இருக்குது இல்லை அவங்களுக்கு தொடர்ந்து காஃப் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ட்ரை காஃபோ இல்லை கோல்டு காஃபோ வந்துக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாராளமாக கொடுக்கலாம் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கும்போது வந்து சின்ன குழந்தைங்க ஒரு மூணு வயசுக்குள்ளே இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த பழத்தில் அந்த காய் இருக்கு இல்லையா அதில் அரை காய் அது மட்டும் போட்டு கொடுங்க நீங்கள் ஊற வச்சுக்கோங்க அதில் அரைக்காய் அளவுக்கு எவ்வளோ தண்ணி இருக்குமோ அவ்வளவு தண்ணி கொடுத்தா போதுமானது அதை விட கொஞ்சம் வளர்ந்த பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு முழு காயே போடலாம் நல்லா கொ குழச்சி அது கொடுக்கலாம் அதை தாண்டி பெரியவங்க அல்சர்னாலேயோ இல்லை இந்த கேன்சர்னால் இல்லை இந்த பயில்ஸ்னால் அவதிப்படுறோம் இந்த மலை சிக்கல்னால் அவதிப்படுறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ரெண்டு காயை ஊற வச்சுக்கிட்டு அதை அப்படியே பெசஞ்சிட்டு குடிச்சிடலாம் இதில் இன்னொரு கேள்வி உங்களுக்கு இருக்கும் இது பிரச்சனை உள்ளவர்கள் மட்டும் சாப்பிட்லாமா இல்லை எல்லாருமே சாப்பிட்லாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் இது எந்த சைடு எஃபெக்டும் கிடையாது இது எத்தனை நாளைக்கு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிரச்சனை இருக்கக்கூடியவங்க பிரச்சனை தீரும் வரை சாப்பிடணும் மற்றவர்களெல்லாம் பொதுவாக எடுத்துக்கணும்னா ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் ஒரு மண்டலம் எடுத்துகிட்டு ஒரு பதினைந்து நாள் கேப் விடுங்க திரும்ப எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க திரும்ப சாப்பிட்லாம் இப்படி நாற்பத்தெட்டு நாளுக்கு ஒரு முறை இப்படி ஒரு கேப் கொடுத்து தான் எந்த ஒரு சித்த மருத்துவமோ நாட்டு ஒரு மருத்துவமோ எடுத்துக்கணும் அப்போ தான் அது சரியாக வேலை செய்யும் சரி இந்த அத்திப்பழம் மால்வாநட் சைனா ஃப்ரூட் அதுக்கு இன்னொரு பேர் இதெல்லாம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம விஹா டாட் ஆன்லைனில் நல்ல சுத்தமான ஆர்கானிக் பாதாம் எண்ணெய் ஆலிவ் எண்ணெய் எல்லாம் கூட இருக்குது சரி இன்னைக்கு இந்த பதிவில் பைல்ஸ் ப்ராப்ளத்து உபாயங்கள் வீட்டு குறிப்புகள் வீட்டு வைத்தியம் என்னால் முடிஞ்சது நான் சொல்லியிருக்கேன் கட்டாயம் உங்களுக்கு இதனால் தீர்வு கிடைக்கும் அப்படி கொஞ்ச நாள் எடுத்த பின்னாடி உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை வந்து கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறு ஒரு நல்ல தலைப்போடு உங்களை எல்லாம் சீக்கிரத்தில் சந்திக்கிறேன் அது நன்றி வணக்கம்